അല്ലമ്മ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഒമാനിയം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബദർ അൽ സമ മാർസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ക്യൂൻസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒമാൻ ഓറിയൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് തട്മൂ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ടൂർസ് ആൻഡ് ഗൾഫ് മാധ്യമം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒമാനിയത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഒമാനിലൂടെ ഒരു യാത്ര ഒമാന്റെ തലസ്ഥാനമായ മസ്കറ്റിൽ നിന്നും നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെത്താം വാദിഷ മരുഭൂമിയുടെ അവസാനം കടലിനോട് ചേർന്ന് ആകാശം മുട്ടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മലകൾ മലകൾക്കിടയിൽ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമെന്നോണം പച്ച പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു താഴ്വാഴ അതിൻ്റെ ഓരത്തുകൂടി ഒരരുവി മലകൾക്കിടയിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ മടിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കണ്ണുപൊത്തിക്കളിക്കുന്നു ഉയരമുള്ള മലകളും വലിയ പാറക്കെട്ടുകളും ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴികളിലൂടെയാണ് ഈ സാഹസിക യാത്ര ഒരു കടത്ത് വെള്ളത്തിൽ അരുവി മുറിച്ച് നമുക്ക് കടക്കാം താഴ്വരയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു റിയാലാണ് ഒരാൾക്ക് ഫീസ് ഒരു റിയാൽ മുടക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അരുവിയിലിറങ്ങി കയറാം ഞങ്ങളും പുഴയിറങ്ങി കയറി ഏകദേശം കഴുത്തുമട്ടം വെള്ളം താഴ്വരയിലെത്തിയാൽ കേരളത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാർ തെങ്ങും വാഴയുമെല്ലാമായി പച്ച പുതച്ചു കിടക്കും അറേബ്യൻ മരുഭൂമിക്കുള്ളിലെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോ ഈന്തപ്പനകൾ ചെറിയ അരുവികൾ ചാടിക്കടന്നും പാറകൾ കയറിയിറങ്ങിയും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കഴുതകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നിരവധി ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണവും ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് റെയിനി സീസണിൽ ഇങ്ങനെ വരും ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഊരവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ബെറ്ററാ ഇറക്കും ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഊരിൽ കൂടെ ഇതോടെ ബെറ്ററാ ഇറക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല സമ്മർ സീസണിലും ഇങ്ങനെ വന്ന് എൻജോയ് പണ്ട അളവ് നല്ല ഇറക്കും വീക്കെൻഡ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് വാദികളൊക്കെ വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഒമാനിന് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ മസ്കറ്റിന് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് സ്ഥലം ക്ലൈമറ്റൊക്കെ വളരെ നല്ല അല്ല കൂടുതൽ ചൂടൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല മസ്കറ്റിലെ മസ്കറ്റിലെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂടുകളൊക്കെ കുറവാണ് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ക്യാമറയും ഒക്കെയായി പോകാം പിന്നീടുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ നിലയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്യാമറ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ദുർഘടമായ യാത്രയാണ് വലിയ പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുകയും നിലയില്ലാത്ത വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടുള്ള നീന്തലുകളും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം തന്നെയാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് 
നൽകുന്നു മൂന്നര കിലോമീറ്റർ യാത്രയുടെ അവസാനം ഒരു വലിയ വെള്ളക്കെട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടുന്ന് രണ്ട് വലിയ മലകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് നീന്താൻ കഴിയുന്ന വിടവിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യാം അവിടെ വലിയ മലമുകളിൽ നിന്നും വന്നു വീഴുന്ന ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണും ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെയുള്ള കയറിൽ വളരെ സാഹസികമായി പിടിച്ചു തൂങ്ങി മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒമാൻ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണും വളരെ നന്നായി നീന്താനറിയുന്ന ആരോഗ്യവാന്മാർക്ക് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിച്ച് ഈ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടാം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളികളടക്കം മുങ്ങിമരണങ്ങളും അപകടങ്ങളിലുമായി നിരവധി മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാഹസിക യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയായിരിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണം group of hospitals more than health care human care freshness all around there's a whole lot of love smiling faces there's a whole lot of joy feel the difference magic in the air feel the difference sure and happy Mars Hypermarkets and Shopping Center South of the Vermont Feel the difference രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ മാർസിന്റെ പുതിയ ശാഖ അൽക്കൂതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു ജുവലറി മണി എക്സ്ചേഞ്ച് തുടങ്ങി മറ്റനേകം നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് സംവിധാനം ഫുഡ് കോർട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ കൂടാതെ രണ്ടര ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള പാർക്കിംഗ് സംവിധാനവും നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമം രുചിഭേദങ്ങളുടെ സമന്വയം ചൈനീസ് ഇന്ത്യൻ ടർക്കിസ് അറബിക് വിഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യസമ്പൂർണമായ കലവറ 
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട പാചക നൈപുണ്യത്തിന്റെ ഇതിഹാസം ക്വീൻസ് റെസ്റ്റോറന്റ് അൽക്വയർ മസ്കറ്റ് യാത്രാ സേവന രംഗത്ത് ഒരു പുത്തൻ ചുവടുവപ്പുമായി ഒമാൻ ഓറിയൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് ലോകത്തെവിടേക്കുമുള്ള വിവിധ ടൂറിസം പാക്കേജുകൾക്കായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒമാൻ സന്ദർശനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് മസ്കറ്റിൽ മികച്ച സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഒമാൻ ഓറിയൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് സി ബി ഡി ഏരിയ റുവി സുൽത്തനട്ട് ഓഫ് ഒമാൻ പോയ വാരത്തിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ദ വീക്ക് ഓഫ് ഒമാൻ സ്വദേശി അധ്യാപകരുടെ ദൗർബല്യം കാരണം അധ്യാപന രംഗത്ത് വിദേശികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സ്വദേശി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു സ്വദേശിവൽക്കരണ നിരക്ക് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യയന വർഷമായപ്പോഴേക്കും ഇത് എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു പ്രതിവർഷം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന് ഭീമമായ കുറവുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം സ്വദേശികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലയളവിൽ വിദേശ അധ്യാപകർ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സ്വദേശി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിൽ സാവധാനത്തിലുള്ള വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അധ്യാപക തസ്തികകളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ക്രമേണ കുറയാൻ ഇത് കാരണമാക്കി ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒമാനി അധ്യാപകരുടെ ദൗർബല്യമാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണ നിരക്ക് കുറയാനിടയാക്കിയത് ഈ ഒഴിവുകളിൽ വിദേശി അധ്യാപകർ പെട്ടെന്ന് നിയമനം നേടിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒമാനിൽ നാല് മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിസ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുകയും നാല് മേഖലകളിൽ വിസ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കാർപെൻട്രി വർക്ക്ഷോപ്പ് അലൂമിനിയം വർക്ക്ഷോപ്പ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ബ്രിക്സ് ഫാക്ടറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി വിസ നൽകുന്നതിന് നേരത്തെ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കർശനമാക്കി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ജൂലൈ വരെ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിലും വിസ അനുവദിക്കില്ല എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ വിസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിലും ആറുമാസത്തിന് ശേഷം നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിസകളിൽ ധാരാളം മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റു നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിസ നിരോധനം ആറുമാസത്തേക്കു കൂടി തുടരും ഒട്ടക പരിപാലനം സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ടർ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നിർമ്മാണം ശുചീകരണം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് വിസ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ ജൂൺ ഒന്നു വരെയാണ് ഇവയുടെ നിരോധനം തുടരുക ഈ മേഖലയിൽ ഏറെക്കാലമായി വിസ നിരോധനം നടപ്പിലുണ്ട് കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നിരോധനം പുതുക്കുകയാണ് അധികൃതർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ സമീപഭാവിയിൽ ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫ്രീ വിസ സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായി നിർത്തലാക്കാനും അധികൃതർക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട് താൽക്കാലിക ജോലിക്കാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിഭാഗം ഒമാൻ തൊഴിൽ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഏതെങ്കിലും സ്പോൺസറുടെ പേരിൽ വിസ അടിച്ച് പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വിസ ഇനത്തിൽ മാസം തോറും സ്പോൺസർക്ക് നിശ്ചിത തുകയും നൽകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നൂറ് റിയാൽ പിഴയും ഒരു മാസം തടവും വരെ ലഭിക്കും ഒമാനിലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മാതൃഭൂമി ലേഖിക റജീന മുഹമ്മദ് കാസിമിന് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ ഫോറം യാത്രയയപ്പ് നൽകി മസ്കറ്റ് അനന്തപുരി ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് കേരള വിങ് കൺവീനർ പി എം ജാബർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ കബീർ യൂസുഫ് ലക്ഷ്മി കോത്തനത്ത് തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി കറൻസി നിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രിയദർശിനി കൾച്ചർ കോൺഗ്രസ് കരിദിനം ആചരിച്ചു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള നൂറ് പ്രതീകാത്മക ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അയ
പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ കൊടിക്കൽ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയെക്കുറിച്ച് മസ്ക്കറ്റിൽ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഫാസിൽ അലി എഴുതിയ തമിഴ് പടയ്പുളി ഹാളിൽ വാർപ്പയിൽ കൊടിക്കൽ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം മസ്ക്കറ്റിൽ നടന്നു റൂബി അൽമാസ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി എം എൻ എം സലീം പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്തു തമിഴ് കൂട്ടായ്മയായ തമാം മസ്ക്കറ്റാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു ദളിത് സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചു വളർന്നു സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിലും പിന്നെ പൽവേറെ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സമുദായത്തിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുള്ളി ജനിച്ചതാണ് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു നല്ല സാഹിത്യകനായിരുന്നു നല്ല പത്രകാരനായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് സേവകം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഒരു ഗുണമുള്ള നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നതാണ് പുള്ളി പല പോരാട്ടങ്ങളിൽ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പണ്ട് കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സായിരുന്ന ഇ കെ നായനാൻ നമ്പൂതിരി വാർഡ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് പുള്ളി ജയിലിലിരുന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനായി മാറി പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിലിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി പിന്നെ പൊതുകാര്യങ്ങൾത്തിന് വേണ്ടിയും ദളിത്തുകൾ വേണ്ടിയും പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും പുള്ളി ചെയ്തു കന്യാകുമരി ജില്ലയിലുള്ള പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ആർട്സ് കോളേജും പുള്ളിയുടെ ഒരു പിൻബലം കൊണ്ടാണ് വന്നത് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ടിന്റെ ഒമാനിലെ പന്ത്രണ്ടാമത് ഔട്ട്ലെറ്റ് സീബ് സിറ്റി സെന്ററിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഒമാൻ കരകൌശല വ്യവസായ പൊതു അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശക ഷെയ്ഖ തമീമ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ മെഹ്റൂഖിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഒമാൻ ഡയറക്ടർ കമീസ് അൽ മന്ദരി ഒമാനി വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നൂഫൽ മുഹൈനി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് മസ്ക്കറ്റിന്റെ രണ്ടാമത് നാടകമായ മുടിയനായ പുത്രൻ നിറഞ്ഞ സസ്സിൽ അരങ്ങേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ തോപ്പിൽ പാസി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച നാടകം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ത്രിമൂർത്തികളായ തോപ്പിൽ ഫാസി ദേവരാജൻ ഒ എൻ വി എന്നിവർക്കുള്ള ബാഷ്പാഞ്ജലിയായാണ് റൂബി അൽഫലാജ് ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നാടകത്തിന് മുന്നോടിയായി തോപ്പിൽ ഫാസിയുടെ മകൻ തോപ്പിൽ സോമൻ രംഗപടമൊരുക്കിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാതൻ എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു നാട്ടിലെ വേഴ്സ് ഇവര് കൂടെ കൂടെ ഇവര് ഒന്ന് മൂളിയാൽ ഞാൻ ഓടി വരുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇവരുടെ ഈ ഇതിനോടുള്ള ഈ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടകം എന്നല്ല ഒരു പൊതുവെ കലയോ പ്രവാസികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഒന്നും നമുക്കിപ്പം അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാട്ടിലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പം നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു സ്വർഗം കിട്ടിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ശരിക്കും ഇവരെ നമ്മൾ തൊഴുകയോടെ വേണം ഇവരെ കാണാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പ് കളിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയാണ് ഇവർ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഗംഭീര വിജയമായിരുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഈ ഹാള് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരാൾ പോലും ഈ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ വെളിയിൽ പോവാതെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ നാടകത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഗംഭീരമായിരുന്നു ഡിഫറെ 
രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ മാർസിന്റെ പുതിയ ശാഖ അൽഖൂദിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു ജുവലറി മണി എക്സ്ചേഞ്ച് തുടങ്ങി മറ്റനേകം നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് സംവിധാനം ഫുഡ് കോർട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ കൂടാതെ രണ്ടര ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള പാർക്കിംഗ് സംവിധാനവും നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് മിതമായ നിരക്കിൽ തട്മൂർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് മവാസലാത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം റൂവി ടെലിഫോൺ ടു ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് 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 ബ്രാഞ്ച് റൂവി ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് ബാങ്ക് മസ്കറ്റിന് സമീപം ടെലിഫോൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് തട്മൂർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവൻ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ചേരുമ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നും ആഘോഷമാണ് എന്തിനും ഏതിനും എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബമുണ്ട് മാധ്യമം കുടുംബം കൂടെയുണ്ട് നമസ്കാരം മാസൈപ്പ് മാർക്കറ്റിലെ ചാറ്റൻ വിൻഷോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റിഹ രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും ഈ ഫ്രൈഡേ വരാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ എപ്പിസോഡ്സിൽ നമ്മൾ മാസ എന്തായാലും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് അവർ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ഇവിടുത്തെ പേർപ്പിൾ വൈസും എല്ലാം ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ ഹാൻഡ് ബാഗ് തൊട്ട് എന്താ പറയുക ടോയ്സ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഏതായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ എല്ലാവരടുത്തും വരും എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം അല്ല ഓക്സിജനെന്നാണ് <laughs> 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 എത്ര വർഷായിട്ട് ഇവിടെ ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാം വിജയത ജനാർദ്ദന എവിടെയാ നാട്ടിലെവിടെയാ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് നിന്നാണല്ലോ അപ്പൊ കോഴിക്കോടില് എത്ര കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എത്ര വർഷ
ചോദ്യോട്ടെ ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നു മാസിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഓക്സിജൻ്റെ പേരിട്ടത് ആരാണ് പേര് മാസിലേതായാലും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും പിടിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ചോദ്യം ഏതായാലും ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ആൻറ്റോണി ലവോസിയ അപ്പോൾ ഇതായാലും ഇത് കുറച്ച് ടഫുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഷോ ഏതായാലും വൈൻ്റെ പേരിൻ്റെ സമയമായി മാസിലെ തിരക്കിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതായാലും വൈൻ്റെ പേയാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയും നമുക്ക് നല്ലൊരു ജനറൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കുസൃതി ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം റിഹാർ രാജേഷ്